President, jeg burde jo kanskje ikke kvittere med en sang, ja, da, men jeg skal spare dere for det. Um, jeg har lyst til å peke på en stor utfordring som dette spørsmålet ledes ut fra. Det er nemlig at vi har et stort etterslep på idrettsanlegg generelt. Det er ikke bare ishockeyalder, det er også store og kostbare ting. Men vi har innenfor mange idretter så har vi dette problemet. Vi har også på kultursiden et stor utfordring på kulturbygg. Kort og godt, det er mange, mange, mange milliarder kroner som må investeres hvis vi skal greie å rydde opp i dette. Og I dag er tippmidlene en viktig del, for ikke å si en, ja, en nøkkel til utbyggingen. Tippmidlene er i dag innrettet sånn at de ikke inspirerer til veldig mange samarbeidspartnere i anlegg. Vi har eksempler rundt i Norge i dag at det er prosjektert anlegg med samarbeidspartnere, både offentlige og private. Vil statsråden kunne jobbe med å få frem et system der man belønner prosjekter som er finansiert fra flere kilder? Statsråd Wittfeldt. President, i utgangspunktet er jeg skeptisk med en slik tanke. For da vil det være slik at de som har private sponsorer vil snike køa framfor de andre. Og derfor så vil jeg stå veldig sterkt på det som er fordelingsnøkkelen. Nemlig at staten gjennom tippmidlene bidrar med en tredjedel. Og så reiser idrettslagene en tredjedel. Hvorvidt de gjør det gjennom noen sponsorer eller andre, det får de avgjøre selv. Og så skal kommunen bidra med en tredjedel. Jeg synes det er en god fordelingsnøkkel. Hvis ikke så tror jeg det er sånn at tippemidlene vil bli delt til enkelte som allerede har mye penger fra før. Så vi har også sett at jeg er litt undrende til Ole Mikk Thommessen som nå har en voldsom bekymring for idretten. Da vi fremmet vårt forslag på Arbeiderpartiets landsmøte, så var Ole Mikk Thommessen imot dette forslaget. Jeg mente at det kom til å ramme kulturen. Men det som er fantastisk med det vedtaket som vi fattet på vårt landsmøte er at det både opprettholder høye ambisjoner i kulturpolitikken og legger til rette for et idrettsløft. 